السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی ایم انجم شفیق یور بایولوجی ٹیچر فار گریٹ الیون اینڈ ٹو ڈے آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ دا ریسپائریشن ٹائپس سو لیٹس موو ٹو دا کلاس ورڈ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس یو آر ڈسکسنگ ریسپائریشن اینڈ ان ریسپائریشن وی ہیو ڈسکس دا بیسک تھنگس دا بیسک کلاسیفکیشن and now we will discuss the types of respiration the first one is anaerobic and aerobic respiration so dear students anaerobic respiration ka dusra naam ji shabash yes you are right it is fermentation it is also called fermentation okay to humne isko define bhi kiya previous lecture mein anaerobic respiration ko that uh, a type of respiration which occurs in the absence of oxygen is called as anaerobic respiration so first step jo hai kyunki wo oxygen independent hai to wo aerobic aur anaerobic respiration dono mein common hai okay aur us step mein dear students kya hua tha aapko yaad hai that C6, H12, O6 means glucose. It is converted into two molecules of C3, H4 and O3. So, this is C3, H4, O3. This is a chemical compound. Hai? Yes, you are right. It is pyruvic acid. It is pyruvic acid. Dear students, इसको हम pyruvate के नाम से भी जानते हैं Pyruvic acid को pyruvate भी कहते हैं Clear? ये थोड़ी सी technical term है लेकिन हमारा चूंकि we are concerned with biology, तो हमारे लिए चलेगी ठीक है chemistry में आप थोड़ा सा इसको आगे देख लीजिएगा इसमें तो हम यहाँ पर chemistry के terms में नहीं बल्कि हम biological terms में बात करें pyruvic acid और pyruvate. और यहाँ पर dear students, during this process یعنی کہ گلوکوز از کنورٹیڈ ان ٹو ٹو مالیکیولس آف پائروک ایسڈ گلوکوز از اے سکس کاربن کمپاؤنڈ ایز یو کین سی اٹ از کنورٹیڈ ان ٹو ٹو مالیکیولس آف پائروک ایسڈ وچ از اے تھری کاربن کمپاؤنڈ سو دا پائروک ایسڈ بفور اینٹرنگ ان ٹو دا مائٹوکانڈریا اٹ از کنورٹیڈ ان ٹو تھری کاربن کمپاؤنڈ اینڈ دس اسٹیپ از کالڈ ایز گلائکولیسس اور یہاں پر 2 NAD, 2 nicotina, nicotinamide adenine dinucleotide, they are converted into 2 NADH2. Clear? So, this, dear students, so this is glycolysis. So, you can see here, there is no oxygen for oxygen dependency. Ka koi chakar nahi hai. So, that is why it is common in aerobic as well as anaerobic respiration. Ab anaerobic respiration or aerobic respiration. Ye aage kaise proceed karengi? Ye depend karega ki pyruvic acid ke upar. So, the pyruvic acid, the cell processes pyruvate, pyruvate, ان تھری ویز تین طریقوں میں تین طریقوں سے سیل جو ہے وہ پائروویٹ کو پروسیس کرتا ہے کس کو پائروویٹ کو آگے پروسیس کرتا ہے آفٹر گلائکولسس یعنی پائروویٹ بن گیا پائروویک ایسڈ بن گیا اب سیل اس کو تین طریقے سے آگے پروسیس کرے گا بائی لیکٹک ایسڈ فرمنٹیشن نمبر ون lactic acid fermentation number two the alcoholic fermentation or number three aerobic 
respiration. तो ये तीन तरीके हैं जिसके जरिए सेल पारोवेट को आगे प्रोसेस करेगा इसमें जो पहले तो हैं यानी कि लैक्टिक एसिड और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन द फर्स्ट टू जो यहां पर मेंशन है द फर्स्ट टू अकर इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन do not require oxygen and the third one yani ki aerobic respiration requires oxygen by which glucose is converted into carbon dioxide and water and energy okay to ye complete aage process hai lekin ye jo si mukammal respiration hai mukammal taur par iska jo breakdown hai it requires oxygen and that is termed as aerobic respiration to chaliye ab aage move karte hain कि अब जो प्रिवेलिंग कंडीशन हैं और सेल टाइप उसके बिहाफ के ऊपर जो फर्मेंटेशन है वो दो तरह की है ठीक है मीन्स कि एन एरोपिक रेस्पिरेशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ द टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन मीन्स and aerobic respiration the first one is lactic acid fermentation to so, dear students lactic acid fermentation isme kya hoga the pyruvate is converted into a lactate lactate bhi isko kehte hain jaise pyruvic acid ko pyruvate isko lactate bhi kehte hain aur lactic acid by bacteria by bacteria लाइक लेक्टोबैसिलस तो यही प्रोसेस तो है वो दही जमाने का घर में मम्मी जो दही जमाती हैं तो उसमें वो जो दही डाला जाता है उसके अंदर ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है जो कि मिल्क को वो उसमें जो है वो दही के अंदर यानी योगर्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है तो डे स्टूडेंट्स जो लैक्टिक एसिड फॉर्मेटेशन है इसकी हम इक्वेशन लिख लेते हैं पहले फिर आगे मूव करेंगे so two molecules of c3 h4 and o3 so what is this pyruvic acid or pyruvate they are converted into two molecules of lactate c3 h6 and o3 so this is lactic acid yeah and this is pyruvic acid clear yeah. and here 2 nadh are converted into 2 nad clear to yahan se jo hydrogen remove hoti hai wo do do hydrogen in dono molecules ke sath attach ho jayengi to yahan par 4 tha to yahan par kya ho jayega 6 so it becomes lactic acid pyruvic acid to lactic acid or pyruvate to lactate ab iski importance kya dear students is uh, lactic acid ki 
فرمنٹیشن تو یاد رکھیے گا کہ یہ پروسیس جو ہے لیکٹک ایسڈ فرمنٹیشن یعنی کہ پارویٹ ٹو لیکٹیٹ یہ کنورٹ ہو رہا ہے یہ کہاں کہاں پر ہو رہا ہے نمبر ون دا لیکٹیٹ فارمیشن اکرس اگر ہم ہیومنس کی بات کریں ان دا مسلس ہمارے مسلس میں ہوتا ہے اور کون سے مسلس یہ ہم سے کہ اس کے لیے مارک کر لیں پلیز اسکیلیٹل دا اسکیلیٹل مسلس ٹھیک ہے ان کے اندر ہوتا ہے جو لیٹ سپوز کہ ہم کافی عرصے سے جم نہیں گئے یا ہم نے ایکسرسائز نہیں کی تو جب پہلے دن جاتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے چونکہ مسلس کے اندر جو مایوکلوبن ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہے ہماری باڈی ابھی یوز ٹو نہیں ہوئی تو کیا ہوگا کہ جب ہم تھوڑی سی ہیوی ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں گے تو مسلس کو پراپر آکسیجن نہیں پہنچ رہی لیکن اس کے باوجود آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ دا مسلس ول شفٹ ٹو اینروپک ریسپائریشن مطلب کہ وہ کیا کرے گی پائرویٹ کو لیکٹک ایسڈ میں کنورٹ کرے گی اور تھوڑی بہت اس سے جو ہے انرجی ہارویسٹ ہو رہی ہے وہ آپ کو پرووائڈ کر دے گی لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوگا مسلس کے اندر لیکٹک ایسڈ جمع ہو چکا کلیئر اٹ لیڈس ٹو مسل ایک مسل مسل ایک تو جس کو ہم کہتے ہیں واپس آتے ہیں جب ہماری باڈی تھوڑے کول ڈاؤن ہوتی ہے ایکسرسائز کے بعد ہم کہتے ہیں کھلیاں پڑ گئی ہیں ٹھیک ہے پین اور پین فل ہوتی ہے یہ تو پین ایسے گلٹیز سے بن جاتی ہیں سو دیٹ از ایکچولی دا مسل ایک ڈیو ٹو لیکٹیٹ فارمیشن ایکیومولیٹ ہو جاتی ہے وہاں پر پھر وہ آہستہ آہستہ ریموو ہوتی ہے وہ بات کا ایشوز ہیں یا پھر ان ادر اینیملس ان ادر اینیملس ڈیورنگ اسپرنٹنگ خاص طور پر اسپرنٹنگ میں جب بہت تیز دوڑ رہے ہیں اور بہت تیز دوڑنے کے لیے جو اسکیلٹر مسلس جو ان کو موو کروا رہے ہیں بہت تیز تیز تو آکسیجن جو ہے وہ کم اندر مسلس تک پہنچ رہی ہے تو ان کے اندر بھی یہ الیکٹرک سیڈ فارمیشن ہوتا ہے اور تیسرا ڈی اسٹوڈنٹس اٹ از انوالو ان دا فارمیشن آف ملک ٹو یو گارڈ ٹھیک ہے وہاں پر بھی الیکٹرک سیڈ فارمنٹیشن استعمال ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری جو ٹائپ ہے فارمنٹیشن کی دیٹ از الکوہولک الکوہولک فارمنٹیشن تو ڈیئر اسٹوڈنٹس الکوہولک فارمنٹیشن جو ہے نام سے ظاہر کہ اس میں کیا بنے گا الکوہول کس سے پاروک سے سو ان پریمیٹیو سیلس In the primitive cells means some uh, prokaryotes and yeast. Yeast, ke? yeast ke? it is a fungus, clear? It is a unicellular fungus. Aap chapter number 8 mein detail se paad kiya chukhi hai, unicellular fungus hai. Thik hai? Jo kaun se group se taluk rakhti hai? It belongs to ایسکومائس کوٹا ٹھیک ہے ایسکومائسیڈس میں شامل ہے سو جیس جو کہ عام طور پر برڈنگ کے ذریعے ریپروڈیوس کرتی ہے عام طور پر سو اٹس اے یونی سیلولر نان ہائیفل فنگس ٹھیک ہے اس کے ہائیفی نہیں ہوتے آپ کو پڑھایا گیا تھا چیپٹر نمبر ایٹ میں ڈیٹیل سے سو ان پریمیٹیو سیلس سم پریمیٹیو سیلس اینڈ جیسٹ دا پائرووک ایسڈ پائرووک ایسڈ مینس دا پائرویٹ از کنورٹیڈ into ethyl alcohol into ethyl alcohol or ethanol and carbon dioxide is released and CO2 is released or is key importance kya ye aam tawar pa jo beverages hai alcoholic beverages jo banai jati hai wahan par yani ke aise mamalik jahan par sharab ko jo حرام نہیں سمجھا جاتا جو کہ حرام ہے ایکچولی اکارڈنگ ٹو آور دین اسلام سو اس کے حساب سے یہ بالکل حرام ہے دا ریزن از میڈیکل سائنس بھی پروف کرتی ہے کہ یہ ہماری باڈی کے لیے انتہائی مضر ہے ہماری مینٹل کیپیسٹی اس کو اس کو افیکٹ کرتی ہے ہماری باڈی کے اندر ڈائجسٹو سسٹم ریسپائریٹری سسٹم ہمارے کارڈیو ویسکولر سسٹم ایون کہ ہمارے جو ان سے 
जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसको भी इफेक्ट करती है सो अल्कोहलिक अल्कोहल दैट इज़ वाई इट इज नॉट इट इज अलाउड इन इस्लाम और इट इज़ प्रोहिबिटेड इन इस्लाम सो ये उसका एंड प्रोडक्ट होता है तो ऐसे ममालिक जहाँ पर इसको या ऐसे रिलीजन जिसमें इसको ऐसा नहीं समझा जाता तो वो वहाँ पर आपको पता है कि वहाँ पर ये कॉमन चीज़ है और वहाँ पर इसी प्रोसेस के ज़रिए ये बनवाया जाता है तो ना सिर्फ ये बल्कि हम जो मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ये वाइन पीने के लिए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करवाई जा रही है इसके अलावा आपको पता है कि केमिकल इंडस्ट्रीज में चूँकि केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि जो अल्कोहल्स हैं ये बहुत सारे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रॉ मटेरियल के तौर पर जो स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं तो उन उन भी इसको ऐसे प्रोसेस करवाया जाता है क्लियर सो द इक्वेशन बिकम्स इक्वेशन इज टू मालिक्यूल्स ऑफ सी थ्री एच फोर ओ थ्री दैट इज पायरोवेट दिस वन मैं यहाँ पे टू क्यों लिख रहा हूँ इसके साथ टू क्यों लगा रहा हूँ यस यू आर राइट बिकॉज कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एक ग्लूकोज से दो पायरोवेट बन रहे हैं तो हम उन्हीं दो पायरोवेट्स को आगे प्रोसेस करवा रहे हैं ठीक है सो दीज टू पायरोवेट्स यहाँ पर मैं मैंशन कर दूँ बैक्टीरिया आम तौर पर ठीक है बैक्टीरिया एंड द मसल सेल्स और यहाँ पर जीस्ट मीन्स द फंगस यूनिसल नॉन हाइफल फंगस अगेन यहाँ पर टू uh, एन ए डी एच दे आर कॉन्वर्टेड इन टू टू एन ए डी निकोटीनामाइड एडेन इन डायनिक्लोटाइड ये हम पहले से भी पढ़ चुके हैं ठीक है ये आमतौर पर कौन जैम के तौर पर रिएक्ट कर रहा होता है और यहाँ पर ये एज यू कैन सी तो यहाँ पर ये क्या बनवाएंगा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सी टू एच फाइव ओ एच दैट इज इथेनॉल प्लस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे आर फॉर्म क्लियर सो दिस इज कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड एज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और इसकी इंपॉर्टेंस आपको बता दी मैंने अब दिस स्टूडेंट्स एक चार्ट के जरिए भी आपको ये समझाऊंगा कि वो किस तरह से पारोवेट जो आगे जो है वो प्रोसेस होता है सो ओवर हेयर दिस इज पायर वेट तो सेल इसको किस तरह से प्रोसेस कर सकता है नंबर वन इज बाय कन्वर्टिंग इन टू फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टिंग इन टू एसिटाइल को ए and then this acetyl coa enters into into a cycle which is called as krebs cycle so this is krebs cycle so is tarah se aur yahan par n a d n a d it is converted into n a d h and over here the oxygen is converted into water molecule so this is actually the aerobic respiration this is aerobic respiration clear और आप इसमें देख सकते हैं तो वाटर बन रहा है साथ में इधर से 
क्रेब साइकिल के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी एक तो ये तरीका प्रोसेस करने का सा है दूसरा दूसरा तरीका क्या है प्रोसेस करने का पायरोट इज कन्वर्टेड इन टू लैक्टेट इट इज कन्वर्टेड इन टू लैक्टेट और लैक्टिक एसिड और यहां पर एन ए डी एच इज कन्वर्टेड इन टू एन ए डी क्लियर और द थर्ड वे ऑफ प्रोसेसिंग द पार वेट बाय द सेल इज फर्स्ट ऑफ ऑल बाय फॉर्मिंग एसिड एल डी हाइट पहले एसिड एल डी हाइट बनवाया जाता है वो किस तरह बनेगा कि जब पायरोट में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी सी ओ टू इज रिमूव इट विल रिजल्ट इन एसिट एल डी हाइट एंड देन दिस एसिट एल डी हाइट इज कन्वर्टेड इन टू इथाइल एल्कोहल और इथेनॉल इथेनॉल क्लियर और यहां पर एन ए डी एच इज कन्वर्टेड इन टू एन ए डी सो रेस्टोरेंट्स यहां पर एक तो इथेनॉल दूसरा लैक्टेट और तीसरा दूसरा एरोबिक रेस्पारेशन जिसके नतीजे में एक तो वाटर बना दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी हार्वेस्ट हुई सो दिस इज वन वे दिस इज द सेकेंड वे एंड दिस इज द थर्ड वे बाईच अब यहां पर दीज टू दे डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन ठीक है यहां पर ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है ये एनोरोबिक रेस्पायरेशन और यहां पर ऑक्सीजन चाहिए सो दिस इज एरोबिक रेस्पायरेशन क्लियर तो इस तरह से आके प्रोसेस करेगा पायरोट जो है इट इज प्रोसेस बाय द सेल इन द थ्री वेज अब स्टूडेंट्स आगे थोड़ा सा मूव करते हैं यहाँ पर ये एक चीज जहन में रखनी है चाहे वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन थी या वो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ठीक है ओनली टू परसेंट ऑफ द एनर्जी इसको एम सी के लिए मार्क कर लें प्लीज टू परसेंट एनर्जी इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूकोज इन बोथ एल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन सो टू परसेंट एनर्जी यहां पर बने की मतलब कि जब ग्लूकोस मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा तो उसमें से सिर्फ टू परसेंट एनर्जी जो है वो मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी तो चूंकि आगे चलकर आपको बताऊंगा भी जब ग्लाइकोलासिस को डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर्स तो उसमें सिर्फ फर्स्ट स्टेप में यानी ग्लाइकोलासिस में जो दो ए टी पी बनते हैं वही बस इसके पास मौजूद हैं यानी कि एज ए नेट जो ए टी पी मिल रहे हैं उसको वही इनके लिए एनर्जी है उसके बाद जो एनर्जी है वो हार्वेस्ट uh, करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सो दैट इज़ वाई इसमें फ्री एनर्जी मिलना मुश्किल है फ्री एनर्जी यानी कि अच्छी एनर्जी कब मिलती है ए ग्लूकोज से अप्रॉक्सीमेटली थर्टी सिक्स ए टी पीज दैट विल बी ऑनली फाउंड जबकि तमाम कार्बन हाइड्रोजन पॉइंट्स जो हैं वो ग्लूकोज के वो टूटेंगे तो उनमें से रिलीज होगी और वो कब होता है वो होता है एरोबिक रेस्पायरेशन में क्लियर नाउ डे स्टूडेंट्स द एरोबिक रेस्पायरेशन सो एरोबिक रेस्पायरेशन जिसको हम डिटेल से अब डिस्कस करने वाले हैं उससे पहले कुछ चंद बातें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट 
جو ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں پہلی چیز تو یہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایروبک ریسپریشن یہ چار اسٹیپس میں ہوگی اس کے اسٹیپس جو آگے چل کر ہم نے ڈیٹیل میں دیکھنے ہیں چار اسٹیپس ہیں جس میں ایروبک ریسپریشن ہوتی ہے تو فرسٹ اسٹیپ از گلائکولس دا سیکنڈ اسٹیپ از آکسیڈیشن آف پائرویٹ دا تھرڈ اسٹیپ از کریبز سائیکل اینڈ دا فائنل اسٹیپ از ریسپائریٹری چین وچ از آلسو نون ایز الیکٹران ٹرانسپورٹ چین اب دس ورس ان اسٹیپ میں دا گلائکولس اٹ اکرس ان دا سائٹوسول وائل آل ادر تھری دا نیکسٹ تھری دے اکر ان دا مائٹو کونٹریا کلیئر تو اس وجہ سے اب پہلے تھوڑا سا مائٹو کونٹریا کے حوالے سے تھوڑا سا ریوائز کر لیں ویسے تو ہم چیپٹر نمبر فور میں ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں لیکن اس ٹاپک میں اس کو مینشن کیا گیا ہے سو ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے اس کی ڈیٹیلس کو اس کو ریوائز کریں گے بیکاز اٹ از انوالو ان دا ایروبک ریسپائریشن سو مائٹو کونٹریا دیٹ از دا پاور ہاؤس آف دس سیل اگر اس کم اسٹرکچر کی بات کریں سو دے آر لارج large filamentous filamentous or granular organelles present in both plants and animal cells okay they are covered by external smooth layer or outer layer which is smooth and internal layer folded inside to form crystal or crystal yaad hai aapko crystal theek hai or in which there are enzymes and coenzymes enzymes and coenzymes required for oxidation process clear ab the students mitochondria ka asal mein kaam kya hai the basic role role of mitochondria تو ڈیئر اسٹوڈنٹس جو آرگینک مالیکیولس مائٹو کونٹری میں پہنچتا ہے ہم نے پہلے بات کی تھی وہ کون سا ہوتا ہے دیٹ از ایسیٹائل کوئی کلیئر اور ایسٹک ایسڈ سو دا مائٹو کونٹریا ٹرانسپورٹ 
ट्रांसफर्स ये ट्रांसफर करता है एनर्जी को किसकी एनर्जी एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो इसमें पहुंचे हैं टू द बॉन्ड्स ऑफ ए टी पी द बॉन्ड्स ऑफ ए टी पी ये सबसे अहम चीज टू द बॉन्ड्स ऑफ ए टी पी ए टी पी के जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें इसको ट्रांसफर करता है कहाँ से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो उसके अंदर एंटर हुए वहाँ से एनर्जी लेगा और उनको ए टी पी के बॉन्ड्स जो हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर ट्रांसफर करेगा क्लियर और डियर स्टूडेंट्स सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सो दैट्स वाई माइटोकॉन्ट्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल पावर हाउस ऑफ द सेल क्लियर और स्टूडेंट्स अब चूंकि यहाँ पर किसका नाम आ गया ए का तो अब थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर ए का भी है ठीक है तो आइए उसकी तरफ मूव करते हैं अब सो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट इसका स्ट्रक्चर हम चैप्टर नंबर टू में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं इसके बाद डमी ड्रॉ कर देता हूं सो एज इट इज अटाइड सो इट कंसिस्ट ऑफ अ शुगर विच इज पैंटोज शुगर द राइबोस और हेयर द कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर एंड फाइव सी एच टू तो दिस इज कार्बन वन कार्बन नंबर वन के साथ क्या अटैच होता है ये डियर स्टूडेंट्स एट इन इन हेयर इज अटैच द एट इन इन सो दिस इज कार्बन नंबर वन हेयर इज अटैच एटेनिन विच इज अ प्योरीन नाइट्रोजनस बेस सो कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर एंड दिस वन इज फाइव और कार्बन नंबर फाइव के साथ अटैच होते हैं फॉस्फेट्स पी एंड दिस वन एंड दिस वन सो दिस इज ए टी पी अब डे स्टूडेंट्स यहां पर जो पी है दिस पी दिस पी एक्चुअली स्टैंड फॉर एंटायर फॉस्फेट दिस इज फॉस्फेट ग्रुप और डे स्टूडेंट्स जो एनर्जी का जो शिफ्ट होना है हमने बात की माइटोकॉन्ट्रिया क्या करता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जो बॉन्ड्स होते हैं ए के वहाँ पर शिफ्ट करता है तो वो कौन से बॉन्ड है तो ये देखिए ये पहला बॉन्ड ये दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड जो फॉस्फेट्स के बॉन्ड्स हैं तो एक्चुअली ये जो दो बॉन्ड्स हैं सेकेंड एंड थर्ड वहाँ के वहाँ पर जो है एनर्जी को शिफ्ट किया जाता है और इस वजह से इन बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं टाइल्ड बॉन्ड्स याद है आपको इज आर टाइल्ड बॉन्ड ये जो सा ऐसे मद की तरह का बनता है दिस इज टाइल्ड बॉन्ड क्लियर सो दिस इज टाइल्ड बॉन्ड व्हिच इज हाई एनर्जी बॉन्ड तो दिस फ्रेंड्स जब ये टर्मिनल टाइल्ड बॉन्ड टूटेगा द ब्रेक डाउन ऑफ टर्मिनल टाइल्ड बॉन्ड 
releases energy that is seven point three kilo calories Matlabke seven thousand three hundred calories. This is a lot of energy. One tiled bond is not enough. We have to get energy. 7.3 kcal. If one bond is broken, then ATP is converted into ADP. If another bond is broken, then ADP is converted into AMP. So, 7.3 kcal is more energy. Clear? So, remember that the second and third bond is broken. Here, energy is high. यहाँ पर हाई एनर्जी है क्लियर और ए आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उसमें ये कि एनर्जी करेंसी है एक्चुअली ए टी पी इज ए टी पी इज एनर्जी करेंसी इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उनमें एनर्जी की करेंसी क्या चलती है जैसे हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो हमारे जैसे पाकिस्तान में क्या है रुपया ये हमारी करेंसी है तो सेल के अंदर अगर कोई चीज़ ख़रीदनी है तो उसमें मतलब कि एनर्जी की चाहिए तो वो एनर्जी करेंसी क्या है ए टी पी क्लियर यही ये बहुत ही कॉमन सा मॉलिक्यूल है जो कि सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद है चाहे वो प्रो प्रो करियोड्स हैं चाहे वो यू करियोड्स हैं एवन एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स दे हैव दिस मॉलिक्यूल एटीपी और इसके स्ट्रक्चरल डिटेल्स हम चैप्टर नंबर टू में हमें डिस्कस कर चुके हैं क्लियर अब ए के यूजेस क्या 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 हैं तो यूजेस हमने पहले भी डिस्कस किया था थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि ए इज यूज इन सिंथेसिस सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इट इज यूज इन डार्क रिएक्शन आपने पढ़ा था वहां पर भी तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए किसमें शुगर्स में तो वहां पर भी इस्तेमाल हुई ए टी पी इसी तरह से इट इज ऑल्सो यूज इन मसल कंट्रैक्शन मसल कॉन्ट्रैक्शन मैं जो लिख रहा हूँ बोल रहा हूँ मेरे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे हैं तो इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए जो सबसे प्राइम सोर्स है वो एटीपी है इसके बगैर मेरे मसल्स मूव नहीं कर सकते इसके अलावा नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन ये दोनों टॉपिक्स आप सेकेंड ईयर में डिटेल से पढ़ेंगे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन यहाँ पर भी ए चाहिए होती है ठीक है और इसी तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्राम एन एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन बाई यूजिंग ए टी पी तो वहाँ पर और बहुत सारे प्रोसेस हैं जहाँ पर ए टी पी इस्तेमाल होगी अब डे स्टूडेंट्स आगे एक छोटी सी एक इंफॉर्मेशन दी गई है इन द फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन सबसे पहले मुझे ये पता है, है क्या हम बहुत दफ़ा इसको डिस्कस कर चुके हैं ऑक्सीडेशन एक्चुअली इट इज़ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ऐड होना किसी चीज किसी भी कंपाउंड के अंदर या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाना दैट इज ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन तो डिस्ट ये सारे इनमें से कोई भी एक काम हो रहा होगा किसी केमिकल रिएक्शन में तो उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे अब डिस्ट ऑक्सीड बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन का मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही है तो आपको पता है हमारी बॉडी में जो रिएक्शन हो रहे हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे हैं सो फोटोसेंथेटिक ऑर्गेनिजम्स like plants algae and bacteria lekin kaun se bacteria photosynthetic ki baat ho rahi hai jo photosynthetic bacteria the ye organisms 
and some chemosynthetic. आपने chemosynthetic bacteria भी पढ़े थे यह भी autotroph है ठीक है chemosynthetic bacteria ये तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो जो इनके सेल्स में खुद से ही वो रेडॉक्स रिएक्शन चल रही है इन सब के अंदर क्या हो रहा है जो एनर्जी प्रेपरेशन है वो कैसे हो रही है बाय रेडॉक्स रिएक्शंस यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस इनके अंदर हो रहे हैं और इनको एनर्जी उससे मिल रही है लेकिन इनके अलावा बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं मीन्स ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स इनके अलावा ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स उनके जो सेल होते हैं ऑर्गेनिज्म सेल रिक्वायर एनर्जी एंड गेट बाय रेस्पायरेशन एंड गेट दिस एनर्जी बाय रेस्पायरेशन या जिसको सेलो रेस्पायरेशन में हम कह रहे हैं इसको हम डिस्कस कर रहे हैं इतनी डिटेल से सो इसको सेलो रेस्पायरेशन कह रहे हैं ठीक है और ये कैसे हो कि सेलो रेस्पायरेशन या जिसको हम एरोबिक रेस्पायरेशन भी कह रहे हैं डी एस ये याद रखिएगा इस बात को कि इट इज़ एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो रेस्पायरेशन है ये एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिएक्शन है बाकी यहाँ पर तो आपने देखा फोटोसेंसिस में उनको एनर्जी मिल रही है एटीपी बन रही है एवरीथिंग इज डन यहाँ पर बैक्टीरिया को भी खुद ब खुद वो कीमोसिंथेटिक है या जो फोटोसिंथेटिक है वो भी एनर्जी बना रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शंस कर रही है लेकिन बाकी इसके अलावा जैसे हम हैं बाकी तमाम ऑर्गेनिजम्स उनके जो सेल्स हैं उनको एनर्जी के लिए क्या चाहिए एनर्जी उनको भी चाहिए लेकिन वो कैसे मिलेगी उनको सेलो रेस्पायरेशन के जरिए और सेलो रेस्पायरेशन यानी कि कौन सी एरोबिक रेस्पायरेशन और एरोबिक रेस्पायरेशन डैट इज़ अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन इट सेल्फ ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर ये वाला तो बकार ऑक्सीडेशन के हो गया लेकिन उसके बाद ये जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं माइटोकॉन्ट्रिया के अंदर ये ऑक्सीडेटिव या ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं क्लियर ये आगे चल हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी यह जो है इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि ये बाकी के सारे के रिएक्शंस ऑक्सीडेशन रिएक्शन हैं तो ऑक्सीडेशन को इसलिए मैंने डिफाइन भी कर दिया कि ऑक्सीडेशन कहना किसको है एक किसी भी केमिकल रिएक्शन में या केमिकल कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या वहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा हो या वहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा हो इन तीनों कंडीशंस में दैट इज़ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन अब हाइड्रोजन को रिमूव करवाना ये भी ऑक्सीडेशन है जैसे कि आपके सामने तो इसके लिए सेल सेल के अंदर कुछ एनजाइम्स होते हैं उनको कहते हैं डीहाइड्रोजिनेजिस जीनेजिस डीहाइड्रोजन से डीहाइड्रोजन मतलब कि डी का मतलब निकाल देना सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है इसे डीहाइड्रोजिनेशन कहते हैं दैट इज कॉल्ड डीहाइड्रोजिनेशन और करवाएगा कौन ये एंजाइम्स जिनको हम कहते हैं डीहाइड्रोजिनेजिस सो दीज आर एंजाइम्स सो दिस इज हाउ द एरोबिक रेस्पायरेशन प्रोसीड्स सो डे स्टूडेंट्स होपफुल आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे सेलो रेस्पायरेशन के स्टेप्स को तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़